பொதிகை நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நட்சத்திர புன்னகை நட்சத்திர புன்னகையில் இன்னைக்கு நாம் எந்த செலிபிரிட்டியோட லைஃப் பார்க்க போகிறோம் எந்த செலிப்ரிட்டியை நாம் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் எல்லா கதாபாத்திரங்களையும் இந்த மனிதரை பார்த்துருப்போம் நடிகராக நீங்கள் நடித்து உங்களுக்குள்ளே உள்வாங்கிய ஒரு விஷயம் உங்களே பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்குன்னா அது எந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டரோட வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருந்திருக்கும் நிஜமாகவே அம்மா அப்பா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டில் நாலு பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த படத்தை பார்க்காம இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படி ஒரு அழகான படம் இப்படி எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களோட லைஃப்பில் அமைஞ்சிட்ருக்கும் போது கொஞ்சம் நம்ம வந்து சீரியஸாக பேசுகிறதுனால கொஞ்சம் அந்த காமெடிக்கு ட்ராக்கை மாற்றலான்னு இருக்கேன் லைட்டாக மங்குனி பாண்டியர் மங்குனி அமைச்சர் வடிவேல சார் அண்ட் நீங்க சீனா தானா நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க பட் ஸ்டில் அந்த அழகான கெமிஸ்ட்ரி ஒண்ணு அது வந்து வாய்ப்பே இல்லை இப்ப வரைக்கும் சரி யாராவது ஒருத்தர் மணிக்கு ஒரு முறை மங்கினி என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி மீம்ஸ்ல கொஞ்சம் அந்த அப்ப வந்து எஸ் எம் எஸ் ல மங்குனி ஓவரா வந்தாரு மன்னர் அது வந்து இப்ப மீம்ஸ்ல வந்து வடிவேலு ஃபில்லப் வந்தா கூட அப்பப்ப வர்றாரு அதனால நான் சிம்புதி அவனுடைய முழு உழைப்பு அவர் வந்து எனக்கு கதை சொல்லும் போதே என்னோட ஃபேஸ் வந்து அந்த கெட்டப் வரைஞ்சிருந்தாரு அவர் வரலாறு <laughs> 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 அப்புறம் அங்கே வடிவேலுட்ட எப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நாங்கள் வந்து எடுத்தது வந்து அந்த ராஜா குலோத்துங்கனை விட்டு விட்டான்னு வரல அதான் ஃபஸ்ட்டு டே ஷெட்டு அப்போ ஷெட்டுக்கு வெளியிலேருந்து இப்போ ஷெட்டுக்கு வெளியிலேருந்து உள்ளே வரணும் அப்படின்னு என்ன அப்படி ஆவி பூந்துருச்சு ஆவி பூந்துருச்சு அதாவது கேரக்டர் இன்வால்வ் ஆகி ஏறினத ஆவி பூந்துருச்சு செல்லாம் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கடி கொஞ்சம் வாடி பொடி தான் எல்லாரோடய அவர் வாடி பொடி தான் பேசுவார் ஆண்களை ஒரு ஸ்பூன் அது ஒரு ஸ்பூன் இது ஒரு ஸ்பூன் இது ஒரு ஸ்பூன் அது என்னென்ன ஒரு ஸ்பூன் என்ன எம்ஜிஆரே ஒரு ஸ்பூன் சிவாஜி ஒரு ஸ்பூன் நம்பியாரையோ எதெல்லாம் உள்வாங்கினாரோ அதை அப்படி ரெடியா அப்படி டக்குன்னு ரெடி அப்படின்னு அது போக 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 அந்த ஒரு ஒரு அங்கே நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா கூட நடிக்கிறேன் ஒரு கேரக்டரை உள்வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகனுடைய பாடியும் அந்த இதுவும் உள்ள ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிது இல்லையா அதை நாங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்தே படிக்க முடிஞ்சு நான் வேடிக்கை பார்க்கல சரி ஒருத்தனுடைய சைலன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு ஒரு டைலாக் மண்ணா என்ன அந்த மண்ணாவுக்கு என்ன ஒரு பாச வரும் யானை யானை ஞானம் ஞானம் அந்த மௌனம் வந்து உங்களை அதிகமாக சிரிக்க தூண்டும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய உடல்மொழி ஏரியா அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அந்த பாஸ் விடுறது எனக்கு வராது ஆரம்பிச்சா கடைசி வரைக்கும் போயிடும் டைலாக்ல அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த பாஸ் விடுறது எங்க நிறுத்தணும் எங்க கேப் விடணும் பிரிக்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்து வடிவேல்ட்டை வந்து அவன் வர ஆரம்பிச்சது சைலண்ட் ரியாக்ஷன்லயும் பாடி லாங்குவேஜ்லயும் கனெக்ட் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு அங்கிருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு தான் அது முன்னாடி எனக்கு ஒரு டைலாக் தான் பேச தெரியும் அதுக்கப்புறம் வடிவேலோட சீனா தானா நிறைய படங்கள் ஒப்பனா கூட வடிவேல் வந்து நான் எங்க போனாலும் கலைப்படையாம பேசுற விஷயம் என்னன்னா அவர் ஒரு சர்வதேச தரம் வாய்ந்த ஒரு நடிகர் அவர் ஒரு நகைச்சி ஒரு நடிகர்ன்றதோட முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது அவருடைய உடல் உடல் மொழியும் அந்த மொழியோட இசை வடிவமும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து அது பெரிய ரிலாக்ஸ் ஆகும் சொல்லுங்களேன் ஒரு நடிகனுடைய சமூக பங்களிப்பு என்னன்னு கேட்டால் நான் இதை தான் சொல்லுவேன் அவருக்கு என்ன அவர் அவர் சம்பாதிக்கிறாரு அவர் பாப்புலராக இருக்காருங்க எங்களுக்கு என்னன்னு கேள்வி கேட்டால் இந்த இந்த எங்கேயுமே போக முடியாது வீட்டுக்குள்ள எங்களை போட்டு பூட்டும் போது ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது அதுக்கு வந்து நடிகர் வடிவேல் வந்து அவருடைய உடல் மொழியும் அவருடைய இசை அந்த மொழி வடிவமும் எல்லாரையும் எல்லா விதத்திலையும் வந்து ஒரு நெகிழ்வாக ஒரு ஒரு சந்தோஷமா வச்சிருந்தாங்கிலும் வடிவேலு <laughs> 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 
சுந்தர் சி சார் நீங்க ஐயோ என்ன ஒரு படம் கலக்கலப்பு அதுல வந்து நீங்க மறைஞ்சு ஓடுறத பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னடா ஹெல்ப் பண்ணவங்க போய் ஓட வேண்டியதா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த காமெடி பத்தி சொல்லுங்க சார் பிகாஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க தேடிட்டே இருப்பாங்க நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சீன் அந்த படம் வந்து முத்துக்கு முத்தா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க முதல்ல கேட்ட மாதிரி எல்லா கேரக்டரும் அதே மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒன்றும் ஒரு ஒன்று வியாதியாசனாக சாகணும் இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப பரிதாவது பேத்தட்டிக்னா டுதக்கோர் பேத்தட்டிக்காகி கேட்குற நமக்கே டயர்ட் ஆகிடும் பார்க்குறோம் எவ்வளோ டயர்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து தாங்க முடியாது இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய அழுத்தம்லாம் வேற கொடுக்கும் இல்லை சரி அதனால் இது என்னடா நிறைய படங்களை விட வேண்டிய ஆயிடுச்சு நமக்கு பொருளாதார தேவையும் அங்கே இருந்தால் வரணும் ஆனாலும் போய் வேலை செய்ய முடியாது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறத விட என்னால் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு என்ன ஆகுனா இப்போ நீங்கள் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளைம் போகும்போது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அன்னைக்கு வேலைக்கு போகும்போது நீங்கள் போனோன்னா டோட்டல் கம்ப்ளீட் எனர்ஜி டவுன் பண்ணணும் அப்படியே தொங்கி உள்ள போய் நீங்கள் வேற ஒன்று ஆகும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஓகே அதுதான் லைஃப் போகிறனாக்கும் அந்த இது நம்ம கனெக்ட் ஆகாது அப்போ வந்து சுந்தர் கூப்பிட்டார் சுந்தர் சி கூப்பிட்டு சார் இது மாதிரி ஒருத்தன் அடிச்சுருவாங்க சார் கழுத்து திரும்பிக்கிறேன் சார் சார் சீரியஸாக காமெடி காமெடி ஒன்றுமே சொல்ல வேணாம் வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த அமிதாப் மம்மா கெட்ட போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினலாக வந்து லேடி கெட்ட போடுறது தான் பிளான் ஓகே எனக்கு அதை முடிச்சுட்டு வந்து மறுநாள் காலையில் சென்னையில் ஷூட்டிங் மீசை எடுக்க முடியாது ஸோ சார் மீசை எடுக்க முடியாது இல்லைங்க காலையில் முளைச்சிருக்கேன் நீங்கள் எடுங்கன்றாரு இல்லை ஜி வர முடியாது ஜி அப்படி சரி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த தலைநகரம் படத்தில் வடிவேல் போட்டு அந்த பேண்ட் ஷர்ட் தான் நான் போட்டிருந்தது ஆமாம் அப்புறம் அவர் வச்சிருப்பார் ஒரு விக்கு அந்த விக்கை தான் பிரிச்சாங்க பிரித்து அதெல்லாம் போட்டு இதான் போட்டோன்னா அப்புறம் இவர் வந்து சிவா வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் போது யாரா கேசரி போட்டு போட்டு டேமேஜ் அணிக்கிறான் அப்படின்ட்டு எங்கள் அமிதாப் மாமாங்கிறது ஃப்ளோவில் வந்தது ஓகே அது பார்த்தா அமிதாப் மாமா அமிதாப் மாமாங்கிறது பெரிய லெவலில் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்போ நான் அடி வாங்கும்போதெல்லாம் நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டது வடிவேல் இந்த இடத்துல இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் ஸோ ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து ஒருத்தன் அடி வாங்கினா நமக்கு வந்து ஒன்று அடிக்கிற மேலே கோவம் வரணும் அடி வாங்குற மேலே பரிதாபம் வரணும் ரெண்டும் வராமல் சிரிப்போம் அப்போ நடிகனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குது அதை தான் நான் மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல உள்ள தூக்குறது போகும்போது இப்போ எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருந்ததுனால நான் அதை ஃபாலோ பண்ணது தெரியாது ஸ்க்ரீனில் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஆக்குபைடான ஒரு ஒரு ஆக்டராக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுனால நான் வடிவேல்ட்ட வந்து எடுத்தது தெரியாது அது என்னடா கை எங்கே வைக்கிறான் அங்கே போகிறான்றதெல்லாம் வந்து கடை 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 கடைன்னு வர ஆரம்பிச்சது பட் அது வேலை செய்யும் போதே அந்த ஒரு ஒரே நாள் தான் நான் அந்த அமிதாப் மாமா பிச்சைக்காரன் கிட்ட போய் சாம்ராணிக்காரன் ஒரே நாள் எடுத்தேன் சர 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 சரன் பட் ஆனா எவ்வளவு ஹானஸ்டா ஃபிராங்கா இங்க இருந்து தான் அது எடுத்துக்கிட்டங்கறத சொல்றீங்களே அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மனசு வேணும் இல்ல அதானே மனசு அதானே அதனால தான் அது அது வந்து அப்படி ரிலேட் பண்ணதனால தான் அது வந்து பெருசா வரவேற்பட்டது ஒருத்தனோட ஒருத்த நடிக்கிற நடிப்பு அதை இன்னொருத்தர் எடுத்து நம்ம கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது அதுவும் வரவேற்கப்படுது அதான் எனக்குறதுல <laughs> 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 நல்லா சாப்பிட்டு கரெக்டாக இருப்போம் போய் மாட்டி இப்படி தூக்கி நிற்க நிற்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயின் வர இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கணும்னா என்னென்னா இதை டைட் பண்ணிக்கிறனோ இப்படி போட ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குல்ல உடம்புல வந்து டீஹைட்ரேஷன் இதுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புதுசாக தெரிஞ்சது ரொம்ப டயர்டாகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியாதியஸ்த மாதிரியே ஃபீல் வந்துருச்சு அது என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப அந்த மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸ் போகும்போது ஒரு ஹோம் ஒர்க் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள மைண்டில் வந்து ஷார்ட் ரெடி நான் சும்மா படுத்திருக்கும்போது ஒரு கிரெயினில் இப்படி வரும்போது நான் வேணே அது மானிட்டரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தேன் பயங்கரமாக சரி சார் இது அப்படியே பண்ணிவிடுங்க இது அப்படியே பண்ணிவிடுங்கன்னா கனெக்டாக கனெக்டாக அது என்ன ஆகிட்டே இருந்துச்சு அது வந்து அப்புறம் வந்து சில சமயங்களில் வந்து சுந்தர் சிங் வந்து உள்ளத்தை அழித்தா கலகலப்புறன்ட்டு ஒரு மேஜிக் ஸ்க்ரீன் பிளே மாட்டும்ிக்கிட்டு ஜனலோட கனெக்ட் ஆகும் அந்த உதவில் போகும்போது நீ உள்ளத்தை அழித்தாவும் கலகலப்பு வந்து மாஸ்டர் பீஸ் பார் சுந்தர் சி சார் சுந்தர் சி மாதிரி டைரக்டர் வேலை செய்யும்போது நமக்கும் வேறு ஒரு ஒரு வேறு ஒரு தன்மை கிடைக்குது வேறு ஒரு தன்மை கிடைக்கும் இப்போ கலகலப்பு பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபாக இருந்துச்சு மைண்டு பயங்கர ரிலீஃப் அப்புறம் ஓவியா வந்து கலவாணி படத்தில் அப்போ அவங்க ம
எல்லாரோட நல்ல இன்வால்வ் ஆகி ஒரு மாதிரி மெச்சூர் பிஹேவியர் உள்ள ஒரு லேடி அவங்க ரொம்ப அவங்க எக்ஸ்பயர்ட் நினைக்கிறேன் ஆ அது வந்து அந்த அந்த ஷூட்டில் வந்து இந்த பக்கம் இவங்களை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்துக்கணும் ரைட் ஓகே வாங்கம்மா அப்படின்னு அப்புறம் தமிழ் படிக்க தெரிஞ்சு என்ற எல்லாத்தையும் படிச்சு காமிச்சு அங்கிள் தான் அங்கே படிக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக அப்படின்னு ஓவியான ஒரு டீ கடை ஃபோட்டோ போட்டிருந்தது படிக்கணும்னா ஆ என் பேரில் டீ கடை இது மாதிரியாக சின்ன குழந்தையாக தான் அந்த இது ரெண்டு வேலை ஷூட்டிங் நடிக்கணும் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அப்படி சமாதானப்படுத்திக்கணும் இது ரெண்டும் எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸில் மெமரியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சதுரங்க வேட்டை இந்த படம் வந்து தமிழ் சினிமாவை திரும்பி பார்க்க வைத்த இன்னொரு படம் அப்படின்னு சொல்ல நிறைய நல்ல படங்கள் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் வினோத் அவர்களோட தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இந்த குவாலிட்டி ஒவ்வொரு டைமும் என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு படம் எப்படி எல்லாம் மக்கள் ஏமாறாங்கிறத பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எதை பார்த்தாலும் நம்ப வேண்டாமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு அதுல கரெக்டான உதாரணம் நீங்க சார் அந்த பாம்பு வச்சுட்டு நீங்க படுற பாடு இருக்கே ஓ மை காட் அந்த கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க மணிவண்ண சாரோட டெத்துல தான் வந்து மனோபால சார் வந்து டெத்து மணிவண்ண சார் டெத்துக்கு வந்து எடுத்துட்டு இருக்கும் வினோத்துன்னு ஒரு டைரக்டர் வச்சு படம் பண்ணுறேன்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் போய் கேட்டு வந்துருந்தார் என்னோட ரெத்து வீட்டில் வந்து கேட்க சொல்கிறார் இல்லைடா அவன் நான் எதாவது நான் எங்கே போகிறேன் நீ இப்போ கேட்டிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு காருக்குள்ள உட்கார வச்சுட்டு இந்த கேரக்டர் மொத்தம் சொன்னார் சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுட்டு மண்ணலுக்குள்ள ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனா எப்படி உறிஞ்சிக்கணும் அது மாதிரி எனக்கு சக்குன்னு அது ஒரு நல்ல பிரசன் பண்ண அப்படி ஸோ பேராசை பெருநஷ்டம்ங்கிற ஒரு வரி கதையில் ஒரு கதாபாத்திரம் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அங்கே வேம்பாருன்னு ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ரெண்டும் மிர்சாகர் இடம் தான் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு அங்கே போகும்போதுலாம் அந்த சீன்ஸ் வந்து ஸ்கிரிப்டில் பேப்பரில் வந்து ஒழுங்காக உட்காந்து நமக்கு மண்டையில் ஏறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வால்மெண்ட் கூட்டம் கூட்டம் வந்து அந்த அதை ஒரிஜினலாக எல்லாமே பிளாஸ்டிக் பாம்பு தான் நம்ம ஒரிஜினல் பாம்பு யூஸ் பண்ண முடியாது சில சமயங்களில் வந்து நான் தூக்கிட்டு வரும்போது தான் உள்ளே பாம்பு இருக்கிறத நான் கன்வே பண்ணணும் என்னுடைய பாடியில் டைலாக் இருக்காது அதை காசு வர்றது சந்தோஷம் ஆனால் பாம்புனா ஒரு பயம் ஒரு அறுவை இருக்கும் அதை அப்படி தூக்கி பிடிக்கும்போது ஒரு இது இருக்குது நான் இதெல்லாம் கடை கடை கடைன்னு வரும்போது அப்புறம் வினோத்திட்ட எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக பறவையாளர் இவ்வளோ பெரிய மனித கூட்டத்தை நம்ம ஒரு சிலபஸ்குள்ளே அடக்கிறதுக்கு காலகாலமாக ஆன்மீகத்திலேருந்து எல்லாரும் போராடு கடவுள் கடவுள் மதம் எல்லா வகையிலையும் போராடுறாங்க ஆனால் மனிதர்கள் கூட்டம் அடங்குறது இல்லை அது அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் நியாயப்படுத்திட்டு வாழ்கிறது மண் தோன்றி கல் தோன்றா காலத்துலேருந்து நடைமுறை ஆனால் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு விதமான பார்வையில் சொல்கிறாங்க அல்லது அக்கறையை சொல்கிறாங்க ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதில் வினோத்தோட ஒரு பார்வை என்னென்னா இப்போ நான் பண்ண கேரக்டர் ஆல்ரெடி கொடிசுறேன் அவனும் ஏழை கிடையாது கோடீஸ்வரனுக்கு இன்னும் கோடியாகணும் ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறவனுக்கு அப்போ பெரிய லட்சா விதி இல்லையா ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறேன் அவன் இன்னும் ரெண்டு கோடி வந்து என்ன பண்ண போகிறான் இது வந்து பேராசை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னைக்கும் படம் எடுத்து புரியணும் இல்லை இப்பவும் பேப்பரில் வந்துகிட்டு இருக்கு உண்மைதான் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பற்றி பேசலாம் பிகாஸ் நீங்கள் எல்லா நடிகர்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க விஜயகாந்த் சார் சரத்குமார் சார் அதுக்கப்புறம் சூர்யா அவர்கள் இப்போ வரைக்குமே அஜித் விஜய் எல்லாரோடைய ஸோ ஒவ்வொருத்தரை பற்றி பேசலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் விஜயகாந்த் சார் அண்ட் உங்களோட ரேப்போ விஜயகாந்த் சார் வந்து நான் காலேஜ் ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிக்கும் போது மதுரையில் வந்து எங்கள் தாத்தா வீடு வடக்காவணி மூலவீதி மேலாவணி மூலவீதின்னு ரெண்டு ஜாயிண்ட் இருக்கும் அங்கே ஆவணி வீதின்றது மாசி வீதி ஆவணி வீதி வந்து வெளி வீதின்றது மீனாட்சி மங்களை சுற்றி இருக்கிற வீதி அது ஆவணி மேலே வீதியும் ரெண்டு பேர் சந்திக்கிற இடம் ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஜீவா படிப்போகும்னு ஒரு லைப்ரரி பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரிக்ஷா ஸ்டாண்டு அந்த ரிக்ஷா தொழிலாளர் உட்காடுறதுக்காக சும்மா இருக்கும்போது ஜா ச இதுக்கு போகிறாங்க இல்லையா டியூட்டிக்கு போயிட்டு வந்து உட்காடுறதுக்கு ஒரு இடம் அங்கே ஒரு அஞ்சாறு புஸ்தகம் இருக்கும் டுட்டோரியல் காலேஜ் அப்போனாங்க ஸோ அங்கே வந்து உட்காந்துருப்போம் எங்கள் தாத்தா வீடு பார்க்கும் அங்கே வரும்போது ராவுத்தரும் விஜயகாந்த் வரும் அந்த அந்த காலத்தில் அப்படி தூக்குனா ஒரு முடிவு வருங்க இல்லை கதர் வெட்டி கதர் சட்டி விட அங்கே வந்து அங்கே வந்து ஒரு பாய் சீரட் கடை ஒன்று இருக்கும் அந்த கடையோட வடிவம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீட்டோட இந்த டெஸ்க்கெல்லாம் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு எண்டு ஒரு ஆள் தான் உள்ளே திரும்ப முடியும் அது உள்ளார ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு ஐயாயிரரூவா கேவாரம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு வருவார் அப்படியே காலை வச்சுட்டு இருப்பார் அப்படி பார்ப்பார் ஏய் ஆடா அப்போவே ஆளுமையான ஒரு கேரக்டர் என்ன அதுக்கு இங்கே உட்காந்துருங்க டெய்லி அங்கே பக்கத்தில் பொம்மியம்மான்னு ஒரு அம்மா பஜ்ஜி போட போடுவாங்க அது நல்லாயிருக்கும் அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் டீ சா
அப்போ வந்து இந்த சிவகாசியில் வந்து காலண்டருக்கு வந்து ஒவ்வொரு நடிகர்களை எடுத்து கொடுத்தா முந்நூறுவா கொடுப்பாங்க ஓகே ஒரு <laughs> 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 நான் கீழே வந்து பார்க்குறேன் அண்ணே வணக்கம்ண்ணே அப்போ நேரம் மேலே போனோம் அண்ணேயா நான் இந்த மாதிரி சிவகாசியில் வந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்களா ஐயா கொடுப்பாங்கண்ணே ஒரு சரிடா அப்படின்னு போயிட்டு குளிச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணி வெயிட்டிங் கிடுவா எடு அப்படி இப்படி இப்படி எடுறா இப்படி அப்போவே அதுக்கப்புறம் போய் நன்றி சொல்ல போனோம் ஸோ இவ்வளோ இருக்கிறதுனால திருப்பி வந்து நான் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் ஏதோ கேமராமேன் அஸ்டன் கேமராமேனாக போகிற போ போகும்போது சார் அஸ்டண்ட் நடித்த ஹீரோ படம் பேர் மருந்து போச்சு நதியா ஹீரோயின் அவங்க அப்போ போய் பேசி எப்போல்லாம் பார்க்குறோமோ அப்போல்லாம் ஊரை பற்றி பேசுவோம் அங்கே அந்த பக்கம்லாம் போனியா நான் போவே இல்லையா அப்போல்லாம் போனால் நம்மளை போனால் கூட்டம் கூட்டிடுறாங்க அங்கே போனோம் அங்கே போனியா அந்த அந்த கடையில் சாப்பிட்டியா இந்த மதுரை ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது பொங்கி ஊற்றும் அதுக்கப்புறம் இப்போது கடைசியாக வந்து நான் சந்தித்தது வந்து அவருடைய பையன் ஹீரோ லான்ச்சில் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பேச முடியல சரி பார்ப்போம் அவர் நல்லபடியாக வரணும் ஏன்னா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறேன் பெரிய அறிவாளி பெரிய சிந்தனையாளன் அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் பயங்கரமான உங்களுக்கு ஒரு 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 எதுவாக இருந்தாலும் உள்ள இன்வால்வ் சரத்குமார் சார் அடுத்தது சரத்குமார் சார் எப்படினா கன்சி மட்டும் நேரம் நினைக்கிறார் ப்ரொடியூசராக தான் சார் முதல்ல உள்ள வந்தாங்க சந்தன காட்டில் வந்து விஜயன் சார் ஹீரோ இவர் வில்லன் நான் அதில் அசோசியேட் அசோசியேட் கேமராமேன் அப்படி தான் எனக்கு சரத்குமார் சார் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஒரு அவங்க ஆஃபீஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அவர் மிஸ்டர் மெட்ராஸாலாம் வந்து பாடி பில்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐஏஎஸ் அவர் சொல்லுவாங்க அந்த தினத்தந்தி சார் ஐத்தன் சார் ரிலேஷன் அப்படின்னு பட் ஸோ கைண்ட் ஸோ கைண்ட் இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு சினிமாவில் இப்போ கேமரா ஆனது காரணம் வந்து பிரபு சார் தான் சொல்லி தான் நான் அவனேன் நான் எனக்கு நிறையா படங்களில் போய் கதை சொல்லும் போது இந்த கேரக்டர் இளவரசை போடுங்கன்னு சொல்லி எனக்காக சொன்ன ஒரே ஹீரோ சரத்குமார் சார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்குல்ல அதிகம் அதிகம் அப்புறம் வந்து அந்த படித்தவங்களுடைய பண்பாடு ஒன்று இருக்குங்களா சரத்குமார் சார் இப்போ கமல் சாருக்கு ஒரு 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 இமேஜ் இருக்குல்ல அது அது அந்த அந்த இமேஜ் சரத் சாருக்கும் அது வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்திருக்கணும் அந்த 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 பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் உள்ளவர் தான் அவர் ஆமாம் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் டீட்டெயில் கேட்கணும்னா என்னது இது சொல்லுங்க ஆ டக்குன்னு இப்போ வந்து கூகுளுக்கு முன்னாடி அவர் ஏதோ ஒரு ஒரு ஆப் வச்சுருப்பார் நம்ம இப்போ கூகுள் ஈஸியாக தட்டுறது அப்போ அந்த இந்த ஃபோல்டிங் ஃபோன் நோக்கியாவில் ஒன்று இருக்கும் அது போட்டு வர போட்டு போட்டு டக்கு டக்கு டக்குனா டீட்டெயில் எடுத்து கொடுப்பேன் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் டெல்லியில் ஒருத்தவங்க மாட்டிட்டாங்க ஃப்ளைட்டு பிடிக்க முடியல என்ன விஷயம் எங்கே இருக்காங்க ஓகே ரைட் ஒன் டச்சில் யாருக்கோ பேசி அவங்க ஃப்ளைட் ஏற்றி விட்டுவார் ஒன் டச்சில் பேசுவார் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது எப்படா இங்கே ஒரு நடிகனை தாண்டிய பிஹேவியர் இருக்குது இல்லையா அது சரத்குமார் சாட்டை ரொம்ப ஜாஸ்தி அது அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்து நான் நடிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒரு சீனில் நம்ம அவனால் பண்ண போனோம் பாஸ் ஒன் மோர் பாஸ் இன்னும் இவர் பாட்டில் தூக்கி சாப்பிட்றோம் எனக்கு ஒரு ஒன்று வரணும் அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா அது இன்னும் வர ஓகே இந்த நடிகனுக்கு உண்டான அரிஜி இருக்கும் இல்லை ஒருத்தனுக்கும் அது வந்து அது அது இன்னும் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ 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 சொன்னீங்களா ஸ்டார்ட் கேமரானா அதில் தான் இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஸ்தானம்ங்கிறது உள்ள ஏறாது ஏறாது அது அந்த ஸ்டேஜ் மைண்டில் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரே நிலையில் தான் இருக்கும் பத்தாது போதாது போதாதுங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் சரத்குமார் சாரோட ஒரு கல்ச்சர் ஓகே நம்ம வந்து அடுத்து இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது கமல்ஹாசன் சார் பற்றி நீங்களே ஓப்பன் பண்ணுங்க கமல் சார் கைதியின் டைரியில் ஒரு சீன் ஆரம்பிச்சு அழகான ஜேர்னி அதுவும் பாப்பநாசம் படம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ஸோ கமல் சார் அண்ட் உங்களோட ரேப்போ இப்போ கமல் சார் என்னமோ கைதியின் டைரியில் வந்து இப்போ சென்னையில் ஸ்ரீகா இன்டர் கண்டினென்ட்னு நம்ம தேவி தேட்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இங்கேருந்து அந்த செடி வரைக்கும் தவணும் தவணை நடுவில் எதுவுமே கிடையாது வந்தால் கீழே பத்து மாடி விழுதணும் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரீச் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து வருவாங்க கேமரா அந்த பக்கம் ஒரு வேறொரு பில்டிங்கில் கேட்டு வச்சுருக்கு இப்போ இவர் இங்கேருந்து வர்றத நம்ம டூ பண்ணிக்கலாம் என்றார் நான் வர்றேங்க இங்கேருந்து அப்படி கொஞ்சம் கூட கூச்சம் சக்க போயிட்டு ஓகே திரும்பி நல்ல மூஞ்சி காமிச்சு டக்கு நீங்கள் வந்துட்டு அது அவசியம் கிடையாது இப்படி எந்த ஏதாவது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் வே
சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நடுவில் தான் வரும் அதை பிரிக்கிறதுக்கான இதே இல்லை சவுண்ட் லாஜிக் இருக்காது எங்கே இந்த பக்கம் இருந்து கூப்பிடணும் இங்கே இருந்தால் சவுண்டு வரும் அங்கேருந்து கூப்பிடணும் அது சவுண்ட் லாஜிக்கே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் வரும்போது ஆவிட்னு ஒரு எடிட்டிங் சிஸ்டம் மகாநதி தான் முத முதல்ல குருதி பொண்ணில் தான் அந்த டால்பி சிஸ்டம்ங்கிறத உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அதை மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் சினிமாவில் என்ன அப்டேட் ஆகுது அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு அதை அங்கேருந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு மேக்கப்னால் இது என்ன வருது காஸ்ட்யூமில் இது என்ன வருது முதல் முதல்ல கைதிண்டியரில் பாட்டில் உடப்பாங்க முதல்ல எல்லாம் ஒரிஜினல் பாட்டில் உடப்பாங்க அது எப்படியும் கிழிச்சு விட்ரும் அதுக்கு ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அடித்தா அது பாட்டில் பீஸ் பீஸாக போயிருச்சு பாட்டில் அடி பாட் பாட்டில் அடித்தது வந்துருச்சு அடி வாட அடி வாங்கினவனுக்கும் அடித்தவனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது எப்போ எண்பத்தி மூணுலேயே கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த முதல்ல என்ன நம்ம குண்டு வெடிச்சா டபில் அப்படின்னா அந்த குங்குமத்தை தான் வச்சு கரைச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஆ அப்படின்னு கீழே போகணும் அப்புறம் அடுத்த ஷாட்டில் வேற மாதிரி காமிக்கணும் லைவ்ல வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சது உச்சகட்டம் ஒரு படத்துல அதுக்கு மூலகாதாரம் இவர் தான் வச்சோன்னு அங்கிருந்து பிளட் வருது அந்த பிளட் வந்து ஒரிஜினல் பிளட் மாதிரியே ஒன்று அதை ரெண்டு கெமிக்கல் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சீப்ல தடவி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அந்த அது கரெக்டா கீழே விழுந்து மண்ணு தேய்க்கும்ல அது அந்த லாஜிக் வந்துடும் தனக்கு என்ன வேணும் நம்ம அதை என்ன செஞ்சா அதாவது வாங்குற காசுக்கு நடிக்கிறது நடிப்பு வேற ஒரு விஷயத்துக்கான பெர்ஃபெக்ஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அது வார்த்தை தான் அளவு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பெர்ஃபெக்ஷன் நடிகரும் வந்து ஒவ்வொரு படங்கள்ல வெளிப்பட்டுக்கிட்டே தான் அந்த ஒரு அது பயங்கரமான அப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பையன் வந்து ஸ்கூலு சேர்க்குற வயசுக்கு வந்துட்டான் ஸோ சுமை கூடுது மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூ ஐநூறுவாயில் என்னால் கம்ஃபர்டபுளாக வாழ தெரிஞ்சு எனக்கு மாதம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூவா மூவாயிரரூவான்றது வந்து மஸ்ட்டு நான் தனியாக இருக்கும்போது எனக்கு ஐநூறுவா இல்லைனா கூட கவலைப்பட மாட்டேன் இப்போ ஒரு வீடு பெட்ரூம் கொடுக்கணும் பைக்குக்கு இமெய் இமெய் கட்டணும் அப்போ வந்து பேஜர் வந்துருச்சு அதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் செலவு கூட்டிகிட்டே வருது டிவி வந்துருச்சு இதெல்லாம் இப்போ இல்லை இல்லை பெட்ரோல் வெறும் வண்டி பெட்ரோலு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவைப்படாது ஒன்றுன்னா கூடுது அன்றைக்கி வந்து சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த சம்பளங்கள் தான் இருந்தது ஏன்னா சினிமாவோட வியாபாரம் ரொம்ப குறைச்சி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே வந்து ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் அறுபது லட்சம் வித்தா அறுபது லட்சம் இது உலக உரிமையே நான் சொல்கிறது ஓகே இன்றைக்கி ஒரு ஏரியாவே ஒன்றரை கோடி ஒன்றே ஒன்றே முக்கா கோடி போகும் அப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வருமானம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் வேலை கிடைக்காது சினிமாவில் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கட்டும் உலக நாயகனாக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படம்னா எம்டியாக இருந்தால் ஆகணும் இப்போ கமல் சார் பேசும்போது நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா வேலை அன்னைக்கு கூட ஒரு திரு சொல்கிறார் நீடிச்சிடும் வேலை இல்லாத பிள்ளைக்கு வேலை வருதே அப்படின்னு அம்மா சந்தோஷப்பட்டோம் ஏன்னா என் மனநிலை தான் அது அதில் விதி விளக்கே கிடையாது ஏற்றத்தல்லும் கிடையாது எல்லாருக்குமான ஒரு பொதுவான மனநிலை தான் அது அதனால் இதை விட்டுட்டு அதுக்கு போகிறதா இப்போ எனக்கு முத முதல்ல வேலைக்கு சேர்த்து விட்டோம் சொன்னாங்க கல்யாண ஸ்டூடியோ வச்சு கூட பிழைச்சிக்கலான்னு ஸ்டுடியோ வச்சிடலாமா இதுக்கு நடிக்க போகிறதா பெரிய கூச்சம் இன்னொன்று இன்னொரு இடத்துக்கு போய் நடிக்க வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறது இருக்குதுல்ல அது அது அவ்வளோ சாதாரண தைரியம் கிடையாது அப்புறம் அது வேறு வழி இல்லாமல் பி என் சுந்தரம்னு எங்கள் கேமராமேன் அசோசியனோட ப்ரெசிடென்ட் அவர் ஒரு நாள் சும்மா போனால் யூனியில் போய் கழுத்து போட்டு போவேன் அப்படியே வெத்தலையை போட்டு என்னடா ஷூட்டிங் இல்லையா அப்படின்னாரு இல்லை சார் கேமரா கேட்கலடா நடிக்கிறது இவருக்கு நான் நடிக்கிறது தெரியுமானு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஜெர்க்கம் ஆகிட்டேன் ஏதோ தப்பு ஏதோ ஒரு ஒரு ஆசிரியர் கணக்கு ஆசிரியர்கிட்ட போய் நான் வேறு ஒரு பாடத்திட்டத்தை பேசுகிறது தப்பு அப்படிங்கிற மனநிலை தான் எனக்கு நான் ஏன் இல்லை சார் குழப்பமாக ஏன்னா நான் ஒரு மன மனசில் ஃபுல்லாக வெயிட்டாக உள்ளே போயிருக்கேன் நான் எனக்கு பிரிக்க முடியல என்னால் நான் பிரிக்க முடியலன்னா அந்த மனசுமையை இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு கிளாரிட்டியோடு நடக்கிறேன் போகிறேன் கண்ணு தெரியாத வரும் ஆனால் ஃபுல் பிளாக் அப்படி தான் இருக்கு மைண்ட் கம்ப்ளீட்டாக அப்புறம் போகிறேன்னா நான் வந்து எம்ஜிஆர் படம் பண்ணியிருக்கேன் தர்மேந்திரா படம் பண்ணியிருக்கேன் அமுதா பச்சன் படம் பண்ணியிருக்கேன் என்ன யாராவது நடிக்க கூப்பிட்றானா உன்னை கூப்பிட்றான்ல போயா அப்படின்னாரு ஒரு வார்த்தை ஆமாம் சார் சார் அப்படின்னு எல்லா நேரமும் நடிக்க முடியும் எப்போ வேணால் நீ கேமரா பண்ணலாம் கூப்பிட்றாங்கன்னா உன்னை தேடி வரும்போது நீ எதுக்கு என்னடா இது நான் உள்ளே யோசிச்சுட்டு இருந்த விஷயம் இருக்குது பிடிச்சி அவர் ஏதோ ஒரு வயலில் என்னை புரிஞ்சுருக்கிறார் அல்லது அந்த சினிமாடோகிராஃபருக்கு உண்டான சைக்காலஜி அவருக்கு அது கரெக்டாக பிடிபட்டுருக்கு வெளியில் வரும்போது அந்த கணமெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு என்ன வருதோ பார்த்துட்டு இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவாங்க வந்து வர்
அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பல ரெட்டிலிருந்து மாறி வந்துச்சு ஒரிஜினலாக நிறைய முதல்ல வந்தது வேற ஒரு ஹீரோ அதில் களபோன் பண்ணி பண்ண கட்டுறது நான் அப்படித்தான் எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் வராது வந்துகிட்டே இருக்கும் வராது திடீர்னு பாலாஜி சார் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நான் எந்த கேரக்டரு யார் நடிக்கிறேன் கமல் சார் நான் நம்பவே இல்லைனா மோகன்லால் சார் கமல் சார் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் கேட்டர் ஸோ அவர் பண்ண கேரக்டர் இவர் இப்படா நடிப்பார் இது என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் கமல் சொல்கிற கம்பெனி வந்து சின்ன கம்பெனி இல்லை பேசுகிற மேனேஜரும் ஆத்தன்டிக்காக பேசுகிறார் சரி ஓகே எனக்கு எந்த கேரக்டர் நான் கெட்ட போலீஸாக நல்ல போலீஸாக நீ நல்ல போலீஸாக நான் ரேமண்டர் ஆகிட்டு ஏன்னா நான் அந்த கெட்ட போலீஸாக இருந்தால் படம் பார்க்காமே ட்ராவல் பண்ணுறேன் நான் படம் பார்க்கல ரேயா மோசமானவையா அவைந்தாயா அந்த படத்தோட பெரிய இது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி மோசமான போலீஸ் ஆஃபீஸராக எனக்குள்ளே நான் அந்த போலீஸ்காரராக மாறிட்டு இருக்கேன் இவர் நல்ல போலீஸ்ன்ட்டாங்க ஆனால் ஆனால் கமல் சாரோட காம்பினேஷன் மிஸ் பண்ண முடியாது சரிண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கமல் சாரோட வேலை செய்கிறேன் அப்போ நான் கமல் சார் சுகான் அந்த படத்தோட ரைட்ரு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் உட்காந்தோம்னா அந்த ஒரு முப்பது வருஷம் சினிமாவை அலசி ஆராய்ஞ்சிடுது இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டே வந்து உட்காரும்போது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் போகிறோம் அப்படி பேசிட்டே இருந்துட்டு மாறி நாளைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு ஒரு ரிகர்சல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க பண்ணும்போது ஒரு பக்கோடா சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் நானும் எம்எஸ் பாஸ்கரும் சைட்லேருந்து நாங்கள் ரிகர்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஹாலில் டக்குன்னு பக்கோடா சாப்பிட்ற நான் பாஸ்கர் அங்கே பாடுற அப்படின்னு போகும்போது அவர் எங்களை கவுன்சிட்டர் ஒரிஜினலாக பக்கோடா திங்கிறாரு நம்ம ஒரு சும்மா தானே மோனாக்கு தானே பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே சொல்கிற நான் பாஸ்கெட் வச்சுட்டே என்னடா பக்கோடா எல்லாம் வெறுவாயே பக்கோடா மாதிரி மேலேப்பா நாளைக்கு நம்ம விட்டு போய் வைக்க போ விட்டு விட்டுறது எல்லாம் கண்டுக்காத நமக்கு தெரிஞ்ச வேலையை நம்ம செய்வோம் இப்போ நிறையா பேசுவோம் நிறையா பேசுவோம்னா என்னென்னா அந்த படத்தில் அந்த சீனு அந்த இது பண்ணால் ஞாபகம் வச்சு சொல்லுவார் பூராத்தி எல்லாம் மரோ சரித்திரா வரைக்கும் கேட்குறேன் நான் பதினாறு வயது நிலை வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சினிமா சட்டமன் கையில் இப்படி அவருடைய ஒரு ஹிந்தி சினிமாவில் வந்து இது பண்ணதுன்னா மெம்மரி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேட்கும்போது அதில் ஒரு மெசேஜ் கேட்குறவே அதை மறக்க முடியாது அதை மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒரிஜினலாக வந்து கிளைமேக்ஸ் எடுத்த இடத்துல தான் இந்த கிளைமேக்ஸ் எடுத்தாங்க ஒரிஜினல் மலையாள படம் எடுத்த இடத்துல தான் இருக்கும் அங்கே ஆடியன்ஸ் நிறையா வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேலை கிடையாது நாங்கள் வேறு இடத்துல உட்காந்து அது எல்லாம் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ட்ராவலின்றனால நாங்கள் ஒரு வேனுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு அந்த அது ஒரு ரைஃபிள் கிளப் அது ஸோ அந்த ரைஃபிள் கிளப்புக்கு வந்து ஒரு ஓட்டர் இருக்கும்போது அதுக்குள்ளே உட்காந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து அவுட் ஃப்ரேமில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபுல் டைலாக் பேசுகிறது ஃபுல் தமிழ் டைலாக் பேசுகிறாரு ஒரே சிங்கிள் ஷாட்டு டேரக்ட் ஷாட் ஓகேங்கிறார் ஃபுல்லாக கிளாப் அவங்க ஆல்ரெடி மோகன் லால் நடித்த படத்தையும் வேடிக்கை பார்த்தவங்க அதே இடம் இப்போ திருப்பி வந்து கமல் சார் டேரக்டர் ஓகேன்னு சார் ஒன்று எதுக்கு டேரக்டர் வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட் அவர் இல்லை தேவையில்ல சார் இல்லை அது குறைச்சி அல்ல சார் அது வேண்டாம் மதி இட்ஸ் ஓகே ஆடியன்ஸ் வந்து ஒன்று அது இல்லை அதில் ரெண்டு பேர் ஆ லாலாகிட்டே இருக்கணும்டோ அது அப்படி அது ஒன்றும் இல்லை சாரான இது இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்காங்க இருக்காங்க அதான் வந்து நம்ம கேட்கும்போது நடந்தது அங்கே இன்னொரு ஊரில் அந்த படத்தை ஏற்கனவே பார்த்த அந்த மொழி சேர்ந்தவங்க இந்த உணர்வையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுன தமிழ் டைலாக்கு அவர் சீன் ரிலேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து சொல்கிறப்பா அவங்க எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு அவெல்ல வந்ததுக்கப்புறம் மனம் திறந்து பாருங்கள் இது எனக்கு நடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து என்ன ரியாக்ஷன் வரும் நான் எதிர்பார்த்தேங்க நினச்ச மாதிரியே வருங்க இதை சொல்லணும் இல்லை உலக நாயகன் நானே சொல்லி நான் சொல்கிறது இல்லை உலகமே சொல்லுது உலக நாயகன் நான் இப்போ வந்து பத்து சம்பவம் சொல்கிறேன் அவர் முன்னாடி போகிறாருங்க அப்படின்னு ஆனால் அவர் அங்கேருந்து என்ன வருதுன்னு தான் யோசிக்கிறார் நிச்சயமா அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினச்சேன் கரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்போ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல அதில் வந்து மாறுதல் இல்லைன்றதுக்கு திரும்ப ஒரு உதாரணம் அவர் என்னைக்குமே வந்து ஆடியன்ஸ் மனசில் வச்சு ஒரு நம்ம வந்து சாதனையாளங்கிறத எடுத்துக்கிறது இல்லை அந்த மெசேஜ் என்னன்னா நேற்று பண்ணது நேற்றோட முடிஞ்சு போச்சு இறந்த காலம் இன்னைக்கு இப்போ என்ன நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியாது இந்த நிமிஷத்தில் நான் செஞ்ச வேலைக்கு அங்கிருந்து என்ன ரியாக்ஷன் இது வந்து எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் அந்த கேள்வி இருக்குன்னா அப்போ அதில் தண்ணீரை இல்லைன்னு தானே அர்த்தம்
உள்ளே போய் ஸ்கூட்டர் பண்ணுங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் சரிதா மேடம் உட்காந்துருக்காங்க தப்பு தாளங்களில் நாங்கள் அவ்வளோ படி தான் தப்பு தான் சரிதா மேடம்னா ரொம்ப கிரேஸ் பொண்ணு ஒரு புதுசு அப்போ சரிதா மேடம் அந்த பக்கத்தில் பார்த்தா விஜயசாந்தி ஒரு பக்கம் கவுண்டமணி சார் உட்காந்துருக்கார் ஒரு பக்கம் இவர் விசு விசு சார் வேறு எழுதி ஏதாவது எழுதிட்டு உட்காந்துருக்கார் லட்சுமி மேடம் இருக்காங்க மேனகா இருக்காங்க இன்னொரு கேரக்டர் மீசை ஒட்டி லைட் போட்டு கை மத்திரம் ஏதோ தெரியுது ஆனால் யாருன்னு தெரியல அப்போ தான் வந்து சரிதா மேம் வந்து ஏ கருப்பா ஏஸ் கருப்பி அப்போ கருப்பின்னு சார் சொல்லும் போது தான் அந்த வாய்ஸில் தெரியுது ரஜினி சார் எனக்கு கெட்டப் தெரில அப்போ ஏதோ ப்ரெஸ் என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் இங்கே கொடை பிடிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு பிரியா வேணா இதெல்லாம் இவ்வளோ பேர்த்த மொத்தமாக பார்ப்பேன்றது எனக்கு தெரியாது அது வந்த ஒரு மாதத்தில் அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரஜினி சார் பார்த்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ஜன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து ஷில்பட ஒரு ரெஸ்டாண்டாக போயிருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் கொடி இப்போ நடுவில் வந்து நா ராணுவ வீரன் ஷூட்டிங் நிறைய ஷூட்டிங்கில் போய் வேடிக்கை பார்ப்பேன் சார் நிற்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்டுடியோவில் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்போ அப்போ வந்து படிக்காத ஒன்று ஷூட்டிங்கில் வந்து ஊரை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உலகம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பாட்டு பிக்சரைஸ் பண்ணுவோம்னா திருப்பி வந்து கொடி பிறகுதில் அஸ்டன் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் இப்போ வேடிக்கை பார்க்குறதுனா நம்ம ஒரு ஷார்ட் பக்கத்தில் நிற்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு பிடிச்சிட்டார் பாருங்க சார் என் ஃபேன் ரியாக்ஷன் பாருங்க சார் நான் வந்து அவருடைய ஐடென்டி மாதிரி ஆகிட்டேன் எங்கேயும் இருப்பார் ஆமாம் பார்த்துட்டே இருக்கு இப்போ நல்லா பேசிக்கும் போது ஒருவாட்டி ஊட்டியில் வந்து நான் ஒரு சார் ஏதோ நடிக்கணும் நடித்து முடிச்சிட்டான் ஊட்டியில் வந்து ஏதோ பேசி பண்ணும் போது சார் இவர் நடிக்கவங்க சார் நல்லா நடிக்கிறார் எப்போ எண்பத்தி எட்டில் ஊட்டியில் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் எந்த எந்த சீன் பார்த்து சொன்னார்னு தெரியும் சார் நடிக்கவங்க சார் நல்லா நடிக்கிறார் சார் எதுக்கடா நம்ம இப்படி சொல்கிறார் நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும்ல அதனால் என்னை ஒரு ஐடென்டிஃபையாக தெரியும் நடுவில் ரெண்டு மூணு இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் விஷ் பண்ணி அப்படி இருக்கீங்க போயிடுவார் இப்போ லிங்கா தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் சரி ஞாபகம் வச்சுருப்பாரோ இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு சார் ரொம்ப மணிங்க சார் வாங்க இளவரசன் பேர் சொன்னேன்னு நான் பயங்கர சந்தோஷமாகிட்டு என்னடா எத்தனை வருஷம் கழிச்சுரா சார் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி டேட் பிடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் லிங்கால வந்து கூடவே இருக்கணும் நான் முள்ளும் மலரும்ல ஆரம்பிச்சு ஆமாம் பாபா வரைக்கும் அவரை படா பாடு படுத்தி அவ்வளோ கேள்வி நான் பொறுமையாக பதில் சொல்லிடுவார் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருப்பார் அவரும் என்னென்னா ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் முத முதல் ஓப்பன் பண்ணுறார் அன்றைக்கி லிங்கா ஷூட்டிங்கில் தான் அப்போ வந்து விஜயகுமார் சார் ராதாராமின்னு நானும் எல்லாம் உட்காந்துருக்குறோம் அவர் கேனவில் கூட்டு போய் அந்த ட்விட்டர் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறார் போயிட்டு வந்தார் ஒன்று அவர் வந்துட்டு இப்போ என்ன எலக்ட்ரானிக் ஹோம் பா தட்டு நான் வந்துகிட்டே இருக்கேங்க அப்பா அந்த ட்விட்டரை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாரு ஆ ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஃபீட்பேக் வருது என்ன லைக்ஸ் வர்றாங்க இன்னும் என்ன என்ன ப்ளூட்டுஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் அது நம்ம நம்ம வந்து பிகினிங்கில் மிஸ் பண்ணிட்டோம்ல என்ன நைட் போய் இன்றைக்கி போய் அதாவது ப்ரோக்ராம் வைக்கிறார் சார் நேரடி ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் வந்து முத முதல்ல என்ஜாய் பண்ணது வந்து லிங்கா ஷூட்டிங்கில் தான் அவ்வளவுக்குறதுக்கு <laughs> 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 அது வந்து ஒரு லிங்கால வந்து ஒரு சீன் வந்து அணக்கட்டு கட்டும்போது ஒரு தகராறு ஆகிடுது தகராறு ஆகும்போது இப்போ இவருக்கு வந்து சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இவரை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ ஒரு சீன் நடிக்கணும் இல்லை இங்கே இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து இந்த ஜாதிக்காரனா அந்த ஜாதிக்காரனா இந்த ஜாதிக்காரனா இல்லாமல் இந்தியனா இந்தியனா வரணும் ஒரு ஆள் வந்தீங்கன்னா அந்த அணக்கட்டும் லென்த்து டைலாக் அப்போ அவர் பேசி திரும்பும்போது நான் எதுக்கு நிற்கணும் இது ஷார்ட்டு கேமரா வந்து ஒரு ஆங்கில் கீழே எடுத்தாச்சு இன்னொரு ஆங்கில் வந்து பிடிப்பி வச்சுருக்காங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படி திரும்ப உடனே அந்த கண்ணில் நான் நல்லா நான் அடிச்சேனானு என்ட கேட்குறாரு அந்த கண்ணு கேட்குது என்ட நம்ம உடனே அழகா தலைவரை சூப்பர்னு சொல்ல முடியாதுல சார் நல்லா இருந்துச்சு சார் நல்லா இல்லையா சார் நல்லா இருந்தது என்னங்க ஒன்று ஒரு படமாக சார் சார் இல்லை சார் நல்லா இருக்கு சார் ரெகுமார் ஓகே ஒரு ஒன்று 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 அதாவது நான் நடிச்சிட்டா நீங்கள் ஓகே போட்டோம் எதுக்க நிற்கிற ஒரு நடிகன்ட்ட வந்து என்னிட்ட கேட்கணும்னு என்ன கட்டாயம் இருக்கு கீழே ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஒரு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு சரிங்களா அது இல்லாமல் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறான் இந்த ஒரே ஆளோட மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் கீழே வேலை செய்கிறான் எத்தனை கோடிகள் ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை கொடுக்குற ஒரு ஆள் தான் செஞ்ச வேலை பெர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குமா இல்லையான்னு யோசிக்கிறான் இதுதான் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா நம்ம ஓகேங்க கரெக்டாக சொல்லுங்க ஓகே ச
அப்புறம் தாங்க வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கிட்டு வந்ததாகவே அவன் நினைக்கலை அது வந்து மற்றவங்கள்ட்ட போய் வெளியில் மேடையில் பேசும்போது கூட போய் சொல்லலாம் நான் கூடவே ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் வேலை செஞ்சுட்டு வரேன் இல்லையா அது வேலை செய்கிற பன்னெண்டு மணி நேரம் நான் கூடவே இருக்கேன் சாப்பிட்ற நேரம் தவிர மற்ற நேரம் கூட உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு பொய்யா ஒருத்தர் இருந்துட முடியாது அதனால இப்ப இந்த நான் அந்த இந்த ஹீரோக்கள்ட்ட வந்து நடந்துட்டு வந்து இப்ப இது இது இவங்க இவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிற வேண்டிய பாடம் என்னன்னா அந்த எளிமைங்கிறது மனதளவுல மாறவே இல்லை இன்னும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லார பத்தியும் பேசலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பிகாஸ் சூர்யா சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க கார்த்தி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் புதுமுகங்கள் எல்லாருமே விஜய் சார் அஜித் சார் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியாச்சு பட் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து உங்களை பாராட்டின ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் நிச்சயமா நீங்க உங்க கூட நடிக்கும் இப்ப ரஜினி சாரா இருக்கலாம் கமல் சாரா இருக்கலாம் விஜய் அவர்களா இருக்கலாம் நீங்க நடித்த ஒரு திரைப்படத்தை ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு என்ஜாய் பண்ணின காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க செட்ல அந்த மாதிரி எந்த திரைப்படத்தை அதிகமா சொல்லுவாங்க நடிகர்கள் படமா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் படத்தை பேரும் ஏன் வச்சு பேசுறதுன்றது இல்லை கமல் சார் வந்து என்னை பற்றி வந்து நான் இப்போ நடிக்கும்போது எனக்கு நடிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்போ மியூசிக் ரைட்டர் இவர் இருக்கிறார்ல ஜிப்ரான் ஜிப்ரான் அவங்க அவரை வந்து ட மியூசிக் இது ரீதி காடி முன்னாடி இப்போ பார்க்க போயிருக்கார் பார்க்க போகும்போது கமல் சார் வந்து மலையாள படம் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன பொறாமல் இருக்குங்க கேரக்டர் நடிச்சு போகிறோம் யதார்த்தமாக நடிப்பாங்க இந்த படத்தில் இளவரசர் அப்படியே பண்ணியிருக்காருங்க அப்படின்னு அவங்க பிரதர் வந்து ராஜா ராஜா ரா ராஜதந்திரம் ஒரு படம் நடிச்ச படத்தோட டைரக்டர் அவர் அவருக்கு சொல்லி அவர் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னார் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் லிங்கால வந்து சின்ன டைலாக் தான் இருக்கும் கொஞ்சமா இருக்கும் அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாரு அது வந்து ஒரு கேஷுவல்னஸ் ஒரு ஒரு கேஷுவல்னஸ் ஒரு கேஷுவல்னஸ் அப்படி அப்படி ஈஸியா உங்களுக்கு எஃபர்ட்லஸ் சார் என்னடா நம்ம நக்கல் பண்றாரா நிஜமா பேசுறேன் இது இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு என்னன்னா கமல் சார் நான் சொன்ன சார் நான் நல்லா நடிக்கிறேன்னா இல்லையானு எனக்கு தெரியல நான் ஒரு எவிடென்ஸ் தேடுறக்கா அலைவேன் நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னு சொன்னாங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னா போலீஸ் வேஷம் போட்டு எவிடென்ஸ் பேசுறாரு பாருங்க சேங்க சக நடிகம் போட்டியாளங்க நல்லா நடிச்சா சொல்லத்தானங்க வேணும் அவர் சொன்ன வார்த்தை சக நடிகம் போட்டியாளந்தாங்க எனக்கு ஆனா நல்லா நடிச்சா சொல்லித்தானங்க ஆகணும் இதுதான் இவங்கள்ட்ட எனக்கு கிடைச்ச அதாவது இந்த பர்டிகுலர் படம் பர்டிகுலர் கேரக்டர் இல்லை பொதுவாக என்னோட ஸ்க்ரீனை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அடுத்த ஜெனரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா விஜய் அவர்கள் கூட குருவி அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில படங்கள் அந்த படங்கள் அனுபவம் அண்ட் ஆல்சோ விஜய் அவர்கள் பற்றி நினைத்தேன் வந்தா ஏ சங்கிருந்த ஆரம்பிக்கணும் எப்படி நம்ம சினிமாட்டோகிராஃபராக இருக்கிறது ஏன்னா நினைத்தேன் வந்தா இருந்த விஜய்க்கும் இப்போ இருக்கிற விஜய் அவர்களுக்குமே வந்து அந்த கிராஃப் எங்கேயோ போயிடுச்சு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனசில் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடமா நீங்க சொல்லுங்க சார் இல்ல நேத்தன் வந்தாய் பண்ணும்போது வந்து காதலுக்கு முறையாதை முடிஞ்ச அடுத்த படம் எங்க படம் அது தெலுங்குல வந்து பெல்லி சத்த பெல்லி சந்தடின்னு ராகவேந்திரராவ் சார் அங்க வந்து தெலுங்குல வந்து ராகவேந்திரராவோட சாங் பிச்சர் சீன் வந்து ஃபேன்டசினா டு தி கோர் ஃபேன்டசி கிரெடி ஹோண்டா பைக்ல ஒரு 2000 சேப்னா 1000 பைக் இருந்து எல்லாம் வச்சு குஷ்பு அவங்க இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணும்போது சென்னையில அப்ப நிறைய தெலுங்கு ஷூட் நடக்கும் அத மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேன்டசி ஃபீல் அவர் எடுத்த படம் பெரிய ஹிட் அத தமிழ்ல எடுக்கும்போது தான் அது வந்து செல்லபாரதி வந்து சீமானோட ஃப்ரெண்டு சீமான் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்டு விஜய் வருவார் எது சொன்னாலும் அவர் அவர் ரிசீவ் பண்ணாரா இல்லையானே தெரியாது பார்க்கும்போது இன்னும் கேட்குறாரா கேட்கலையா பிடிக்குதா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கே வர முடியாது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது பட்டு வேலை வரும்போது அன்னைக்கு வந்து ஷெடியூல் வந்து நம்ம காலையில் வாங்கிட்டு இருப்போம் எடுத்துக்க முடியாது மற்றவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் வந்து உட்கார வேண்டியிருக்கும் ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேன் இன்னே ஏழு மணிக்கு வர சொல்லி பதினொரு மணிக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுக்க மாட்டேங்க அது இன்னைக்கு இருக்கு இருக்கு இப்ப வரைக்கும் சம்மா இருக்கவே கூடாதுங்கிறது ரொம்ப தீர்மானமா இருப்பாரு அவரனால தொந்தரவு இருக்காரு தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்கிற பிள்ளைங்கன்னு அவங்களே அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டிசைனை விட்டு மாறல மாறல ஆமா அது அது வந்து பேசுறது சத்தம் இருக்காது ரொம்ப குறைச்சு குறைஞ்சது தான் பேசுவா அப்படியே ரொம்ப தனிமை விரும்பி பெருசா யார்ட்டையும் அதிகமா இன்டராக்ட் பண்ண மாட்டாரு ரேஞ்ச் மாறி இருக்கு சம்பளம் கூடி இருக்கு ஆடியன்ஸ் கூடி இருக்காங்க விஜய் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே அழுங்காம குழுங்காம ஏன்னா இந்த ஸ்தானத்தோட அருமை தெரிஞ்சு வந்த பையன் இல்லையா அதனால அது அந்த அந்த ஒரு இது இல்லை ஏய் அதெல்லாம் இல்லை சரி ஓகே ரைட் கிடைச்சிருக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வேலையை பார்ப்போம் நினைத்தேன் வந்தா பற்றி சொல்லணும் சார் ஏன்னா மியூசிக்லி அவ்வளோ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஃபில்ம்
திருப்பி திருப்பி பார்த்தாக்கா அவங்க பிரமாதப்படுத்தினா இந்த டாப் இந்த ஷாட் எடுத்துடலாமா எடுத்துடலாம் மணி அஞ்சரை மணி இனிமேல் சொல்லி ஏன்னா ஊட்டியில் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே ட்ரெஸ் வந்து வரணும் சரி என்ன வேணும் அப்போ முதல்ல அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கோடா வேணும் இடம் கண்டுபிடிக்கணும் ரோப்பு வேணும் உட்கார்ற இடம் வேணும் ட்ரெஸ்ஸு வேணும் இத்தனை வேணும் சரி மேனேஜர் கூப்பிட்டு அவர் காமிச்சு இது மாதிரி பண்ணணும் இது மாதிரி ஆகிடும் சார் சாலை பாவுண்டுதி ஏன் காலா அவர் கரெக்டாக கேட்குது எல்லாம் நான் சூப்பராக வேண்டுதி நீன் மாட்டில் எடுத்துடும் சார் சரி எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் வேணும் நீர் சூஸ் கொண்டு சார் அப்படின்னு அந்த அந்த மேனேஜரோட இது இருக்குல்ல ஒரு விஷயம் சினிமாவில் வரப்போதுன்னொன்னே ஒரு கம்பெனி ஒரு மேனேஜர் எப்படி ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்குன்னு பாருங்கள் சரி உங்கள் ஓகேனதுக்கப்புறம் நாங்கள் இறந்து இடறோம் வந்தால் இருட்டு இருட்டிஸ் ஆ கார் டார்ச் லைட் அடிச்சுட்டே இறந்து இடறோம் ஒரு நூறு அடி தொங்கணுமே அப்படின்னு ஓல்டு மேஸ்டரோட பா பாலுமேனதாசரோட ஆசம் அதிகம் அதனுடைய அந்த பக்கம் அந்த ஆடு வாங்க இல்லையா அதனுடைய அந்த சைடு போய் இடத்த பிடிச்சிட்டோம் காலையில் அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு எல்லாம் அங்கே வந்துடும் நைட்டு உங்கள் ஏற்றி அங்கேருந்து அனுப்பிச்சி அந்த ரோப்பு வாங்கி ஒன்பது மணிக்கு இங்கேருந்து ஏற்றிட்டார் மேனேஜர் ஓகே வந்து இறங்கி ஏழு மணிக்கு வந்து எட்டு மணிக்கு ரொம்ப வந்து ஷார்ட் எடுத்துட்டோம் அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு ரெண்டு அப்புறம் <laughs> 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 இவன் சின்ன பையன் இவன் எந்த ஊர் இவன் தாய்மொழின்னு அதெல்லாம் கிடையாது அவன் குவாலிஃபைடாக கூப்பிடுவான் இன்வால்வ் பண்ணு அவனை ஜா அவனை யூஸ் பண்ணு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஏரியா இருக்கணும் அதனால என்னத்தேன் அந்த வந்து அவுட் புட் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறது ஈஸியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாலுமேந்திரா சார் வந்து நான் அந்த பாட்டு வந்து நான் லேபில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு உருவம் அப்படி வரும் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது டோர் ஓப்பன் ஆனால் அந்த வெளிச்சம் வரும்ல யாரும் அப்படி பார்த்தா தொப்பி வச்சு அப்படின்னு பார்த்தாரில்ல நான் கடை சீட்டில் உட்காந்துருந்தேன் பார்த்தோன்னா எனக்கு நல்லா தான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இவர் பார்த்து அப்படியே சர்ருன்னு கீழே இறங்கிட்டேன் ஏன்னா இங்கே எதாவது கேட்டுற போகிறாருன்ற பயத்தில் திருப்பி வெளிச்சம் போது தெரிஞ்சுட்டு போயிட்டார் விட்டு நான் அந்த ஆப்ரேட்டர் வேலை இருந்தே வேலை வாங்க நிப்பாட்டுங்கன்ட்டு போய் பாருங்கள் சார் நிற்கிட்டு பார்க்க மாட்டார் சார் நின்று போகிறார் போங்க சார் அப்படின்னு உள்ளே போனால் கரெக்டாக சிவராமன் சார்னு சொல்லி சேஃப் சீஃப் லேப் சீஃப் அப்படி போய் யூஸ் தேஸ் அப்படின்னா அதான் இவர் தான் அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ண என்ன எக்ஸ்போஷர் கூப்பிட்டேன் அந்த கிரேடரை கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிங்க எனக்கு அது கிடைக்கல இவருக்கு அது கிடச்சிருக்கே யார் ஒரு இந்தியன் சினிமாடோகிராஃபர்ஸோட அடையாளம் ஒரு அடையாளம் நிச்சயமா எனக்கு ரெண்டாவது படம் சின்சியரான ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் நம்ம வந்து ஸ்கூல் வாத்தியர் முன்னாடி கைகிட்டு நிற்கிற மாதிரி தான் நான் நின்னேன் சார் இது இது பண்ண சார் இது இது பண்ண சார் கம்போஷன் சார் வெரி நைஸ் குட் யுவர் ஃப்ரம் பாரதி ஸ்கூல் ரைட் Oh, good, good, good. Uh, that uh, 5 to 9, 3 you used, huh? Yes, sir. You got that block value, but I don't have that. Baran, why are you missing that? Why are you a dreamer? This is all I have. I have a dream. 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 Beautiful, sir. நிறைய பேசணும்னு தோணுது இல்லை இன்ஃபேக்ட் நிறைய அவர் நடிக்க பேச அவர் டைலாக் மாடுலேஷன்லாம் பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு நிச்சயமாக தோணியிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியோட முடிப்போம் இன்னொரு எபிசோடு உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் புதிய தொலைக்காட்சியில் நட்சத்திர புன்னகை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ பாய் ஃப்ர